好，那接着我们来认识百分等级跟百分位数这两个相对地位量数是怎么样计算？那这个范例呢，同样也是用虚构的四十位同学的惯用手的范例。我那为了要让同学能够跟讲义做做比较清楚的对照，所以我把。呃 ，Excel 的视窗特意的缩小。呃，稍后呢，在讲解的时候呢，我会再把资资料把它拉到屏幕的正中央来。那我们先来呃看一下百分等级呢。呃，在我们用的教科书呢，它的他们的最就是说明百分等级的公式是在这个地方。那百分位数的呢，是在这个地方。不过呢，他们这些公式都是讲的是分组的资料，就是像前面我们在看那个连续变数的次数分配表那样的分组。那在这里我只说明未分组的计算方法，因为分组跟未分组要求的其实都是一样的东西。那那并。呃，并呃，并且呢，在今天上课之后，其实未来同学呢，呃，你们会真的去求百分等级或百分位数呢，都是需要依赖统计软体。那我们这里主要是要知是要知道说，呃，统计软体或统计程式，它在求这些求百分等级跟百分位数的他们的逻辑运算或演算的方式是什么？那。这那更重要的关键呢，是要为呃下下一个单元统计图的设的设计要打下基础。那我们先来看一下这个范例之中，呃，我们可以看到这里有四十四十笔。那我是特意的列出，呃，除了原来的每所每四十位的。呃，受试者报告所报告出来的分数之外呢，我还有加了一个呃顺位的排序。好，那所谓顺位，它就是从呃最小是负一，那设为第一位；那最大的值是一，我设顺位为第四十位。那同学可以先从这个呃旁边这一栏就是百分等级的。栏的部分已经显示出来的资料，可以看到说，百分等级其实就是由原始的顺位转换而成的。那百分等级的这个符号，你们可以也可以从它的符号的构成了了解它的呃要求的东西是什么。因为你们看 x 是下标的，就是代表数值的 x， 它就是说，当我设定。某一个资料中的某一个数值，某一个存在的数值，我想要知道它是累，它是那个累计到第几个百分位，这个就是百分等级。好，所以说你们可以看到，呃，第一顺位的零的负一没有疑问呢、啊，那就是从零开始。不过因为负一有两个，所以到了那个。到到了比负比呃下一位负零点五，那它原它的原始顺位就自动就是要就自动变成三，那由这个来做转转换，就是转换为那个呃五，我转换为五点一，然后接着到了第四位就是变成七点六。好，那各位同同学可以用这样的那个规律。到了零，因为有两位，所以他们的百分等级应该是相同的。那应该转换为多少？那我是建议同学可以自己试试试试看，然后先试试看，然后自己再打开这个 Excel 档，把这个内把这个内容呢的这个内容呢给变，像老师现在这样子把它。的变成个颜色，答案就会出现，因为它的答案其实已经算出来，只是，只是我把那个字变成白色，所以同学才看不见。那，呃。
那这个呢，是就是百分等级的运算的逻辑。那另外一个呢，就是百分位数，它就跟它就特别跟那个次数分配表的设计，还有统还有相关统统计图的设计就很有关系。因为上因为刚刚我们在看那个呃连续变数，就是这个这个。这这就是这个规这这个连这个惯用手调查的次数分配表的时候，就都有注意到有那个分组。那那个分组到底是呃有稍微提到，就是说它是跟呃百分位数的设的设定是有关系的。好，那为什么是有关系？我们可以想想，我们可以想，我们可以可以从百分位数的这个。它的这个符号的呃设计上看出一呃看出一些意义，看出一些意义，因为它这里它是把百分等把把那个百分位数呃或百分等级的 P 给变成了下标，它的意思就是指我要设定某一我要在某一个指定的 P 根据某个指定的 P 去。求在这笔资料里面，它实际的数值是什么？好，那大家可以刚刚可以注意到，除除了第一位的两个负一之外，之后到了那个第三位跟第四位，他们的百分等级就是五点一七点六六，也就是不是整数的数。那如果说我现在指定一个是整数的百分等级，像是一三五七九。那想必它对应的值呢，将会是呃不存在于那个这个原来资料中的那些值，但是因为是连续变数的关系，我们是可以接受这样的值是应是会呃是是是可是可是可以做是可以做做做做作为说。呃，标记不同这个资料之间不同数值的一个相对的点。好，那因为有这样的点的存在，我们就是可以去做分组跟做画图。那我们可以从这里可以看到，这个第一位，那当然就就是第一位呢，它就是负一。那当第三位的时候，它会就是。变成一个不存在的负九点一五，然后负呃负零点九一五，然后呢，以此类推，到了第十一位的时候才会变成，呃、它才会变成零。好，那这里那这个呃，那这也就是为什么呃，大家要要呃不一定要记，要去学会真的是说说怎么计算，而是但是要理要理解他们的所他们的运算逻逻辑跟功能的原因有也在这里，因为如果你能够界定出那个呃一笔资料用百分位数去叫就是找到比较适当的百分位位数的话，你设计出来的。呃，统计图或次数分配表，会是比较容易让人清晰易易清晰易懂的。像是你到底要把资料分成两份好，呃，三份、两份或者是十几份，怎么样是最清晰易懂的？那先找出对应的百分位数，然后试着去。试当试着去试，然后然后试试着去看看哪一种图是最合适的。那这样子会是那个，就这也就是为什么那个统计学中描述统计中呃的统计图是描述统计中最重要的一的一一一一门课一门功课的原呃原因。好，那。这个呢，希望同同同学呢，呃，好好的去整理，在在未来呢，会在配合统计图，我们会再做一些更进进一步的那个演练。